L'incredibile Hulk è certamente uno dei film più imperfetti tra tutti i contenuti MCU. È stato un fallimento lato critica e lato pubblico. Lo sappiamo noi, lo sa la Marvel e lo sa Edward Norton che ha completamente abbandonato il progetto Marvel. Questa è la storia di un fallimento, ma come tutte le storie ha molto da insegnare. Mettetevi comodi perché c'è tanto da dire. Corre sempre l'anno 2008. I Marvel Studios non hanno fatto nemmeno in tempo a godersi il successo e la rivoluzione che avrebbero di lì a poco apportato ad un'intera industria che l'insuccesso di critiche e pubblico dell'incredibile Hulk li colpisce in pieno. I neonati Marvel Studios hanno capito a dure spese che non possono permettersi neanche il minimo errore se vogliono essere competitivi in un mercato così instabile. Ma faranno tesoro delle loro spese, questo è certo. We shall never Siamo ancora però dinanzi ad una fase embrionale dell'MCU, in cui non era un solo studios a detenere i diritti di licenza dei personaggi Marvel, come la Disney oggi, ma la casa delle idee agiva principalmente attraverso partnership con altri studios. Iron Man era distribuito dalla Paramount, E, con un meccanismo simile, questo film, L'Incredibile Hulk, viene distribuito dalla Universal. Due studios che producono film collegati è qualcosa di estremamente raro, anche e soprattutto oggi. Se da un lato Iron Man è ampiamente conosciuto come il film che ha dato il via al Marvel Cinematic Universe, dall'altro l'MCU avrebbe quasi potuto deragliare lo stesso anno con il secondo film della Casa delle Idee. The Incredible Hulk. Dei due, The Incredible Hulk è stato visto come il più commercialmente valido e il film con il maggior potenziale. Ma mentre la produzione di Iron Man era caratterizzata da uno spirito indipendente, la produzione di The Incredible Hulk è stata irta di lotte intestine e disaccordi creativi che sono continuati fino alla post-produzione. Quando i Marvel Studios hanno deciso di realizzare i propri film in modo indipendente, hanno deciso di ricominciare da capo con Iron Man e contemporaneamente di puntare anche su un altro cavallo, uno grosso, verde e molto arrabbiato, Hulk. La Universal Pictures aveva inizialmente piani diversi, ovvero realizzare un sequel dell'Hulk di Ang Lee del 2003. Oh, am I? Quel film però è stato accolto tiepidamente sia dalla critica che dal pubblico e in effetti la Universal Pictures si è trascinata con fatica nella produzione di un sequel, ritardando la green light del progetto ogni volta possibile. Questo ha portato i diritti di Hulk a tornare ai Marvel Studios. Ecco perché questo è stato uno dei primi film Marvel prodotti in modo indipendente. Mentre The Incredible Hulk è stato sì prodotto dai Marvel Studios, che hanno anche investito direttamente per la produzione del film, è stato comunque distribuito dalla Universal. In effetti, mentre i Marvel Studios detengono la licenza, la Universal Pictures mantiene i diritti di distribuzione su tutti i sequel di Hulk, il che spiega perché non abbiamo ancora visto alcun film autonomo sul Golia Verde. Avanti Hulk, che mi stai facendo? Esci! 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 No! Ad ogni modo, a metà degli anni 2000, quando i Marvel Studios hanno iniziato a progettare un film di Hulk autonomo, miravano a stare alla larga dalla strada intrapresa da Ang Lee con la sua pellicola del 2003. La natura drammatica e filosofica di quel film ha lasciato a bocca aperta i fan, ma nel modo sbagliato. Per questo nuovo film, la Marvel ha voluto guardare alle origini, alle serie tv con Lou Ferrigno... e creare un thriller su un uomo in fuga. Non ho ucciso mia moglie. Non me ne frega niente. E il più grande riferimento alla serie con Luffy Regno non può che essere l'Hulk spacca che Hulk dice durante lo showdown. Hulk! Smash! Per quanto riguarda il regista del film, la Marvel all'epoca aveva già parlato con Luis Leterrier della direzione di Iron Man. Action! Ma quel lavoro è andato a John Favreau. Alla Marvel piaceva abbastanza Letterier, tanto da offrirgli l'incredibile Hulk. Il co-sceneggiatore di Electra X-Men Conflitto Finale, Zack Penn, è stato il primo sceneggiatore a bordo e ha scritto molteplici bozze, guadagnandosi infine il credito unico per la sceneggiatura del film. Tuttavia, la sceneggiatura è il punto di partenza in cui le cose iniziano a farsi interessanti. Quindi, quando i negoziati con Edward Norton sono iniziati, la sceneggiatura era ancora incompiuta. Questa per Norton è stata un'opportunità per aiutare nella costruzione della storia. 
e contributi alla sceneggiatura portati da Edward Norton rimangono oggetto di dibattito, poiché la Rutgers Guild of America si è schierata con Penn nell'arbitrato, da qui l'accredito come unico sceneggiatore. Ma gli attori sul set hanno notato che Edward Norton stava scrivendo durante le riprese, dato che il film ha continuato ad evolversi mentre Letter e Re Norton avrebbero combattuto per rendere il film più cerebrale, mentre la Marvel, d'altro canto, ha spinto per rendere il film più commerciale. Per Norton la prima metà del film è davvero sua e la seconda metà è il film di Hulk tanto voluto dallo studio. Le voci dietro le battaglie creative dietro le quinte di The Incredible Hulk non sono diventate davvero pubbliche fino alla post-produzione, che pare sia stata piuttosto tumultuosa. Uno dei principali punti di contesa era la scena di apertura. La scena vede Bruce Banner camminare tra i ghiacci dell'Artico finché, a un certo punto, estrae una pistola. Lo stress fa prendere a Hulk il sopravvento, che sputa il proiettile. Letterier ha detto che questa apertura era troppo forte per la Marvel. Questo ovviamente si può dire solo grazie alle interviste rilasciate da Letterier su Collider. I fan Marvel più attenti, certamente, hanno notato che il Bruce Banner di Mark Ruffalo fa un'allusione a questa sequenza durante The Avengers. E la scena eliminata è tuttora presente nel Blu-ray. Ma questo è tutto ciò che resta di questa stesura. Ci sono stati grandi scontri tra Norton, Letterier e la Marvel durante la post-produzione, poiché Norton e Letterier hanno fatto pressioni per un film più lungo e cerebrale, mentre la Marvel voleva un taglio più snello che si muovesse molto più velocemente a livello di ritmo. All'inizio dell'aprile del 2008, prima che Iron Man diventasse un successo mondiale e due mesi prima che l'Incredible Hulk arrivasse nei cinema, è emersa la voce che i disaccordi tra Norton e la Marvel erano diventati così gravi che l'attore si sarebbe rifiutato di partecipare alla promozione del film se non fosse stato soddisfatto del prodotto finale. Norton ha dichiarato, pubblicamente, di essere stato orgoglioso della sceneggiatura che ha scritto, apparentemente spiegando di essere soddisfatto della versione del film che è stata girata, sotto la sua guida creativa, ma non di quella che era stata creata nella sala di montaggio. I rumor ruotavano attorno al fatto che Norton e Letterier volevano un film dalla durata di circa 135 minuti, ma i Marvel Studios hanno accorciato la durata portandola a 112 minuti. In effetti, durante i round con la stampa, Letterier ha affermato che ben 70 minuti di filmati sono stati tagliati fuori dal film. C'è stato un grande sforzo per collegare l'Incredible Hulk al più ampio universo cinematografico Marvel dopo il cameo di Nick Fury, alla fine di Iron Man, anche se rimane una delle scene post-credit più dimenticabili e prive di senso della storia dell'MCU. Letterier dice di aver avuto un giorno solo per girare con Robert Downey Jr., e la scena vede Tony Stark incontrare il generale Ross di William Hart, che lo informa che una squadra è stata messa insieme. Sembra una cosa attaccata un po' con lo sputo, vero? E infatti lo è. L'Incredible Hulk è uscito nelle sale il 13 giugno 2008, e mentre Norton e company hanno cercato di sminuire i disordini eh, definendoli come esagerati, il fatto che Norton abbia partecipato solo a eventi stampa selezionati e si sia rifiutato di parlare dei disaccordi creativi la dice molto lunga. Così come il fatto che durante lo sviluppo di Avengers la Marvel ha deciso di rielaborare una nuova versione di Bruce Banner, ma il rilascio di The Incredible Hulk non è stato un disastro alla fine. Il film è arrivato a 55,4 milioni di dollari al botteghino, superando le proiezioni, e ha ottenuto risultati migliori rispetto all'Hulk di Ang Lee del 2003. Passiamo ora alla struttura del film. Il primo atto comincia con una breve introduzione sulle origini dei poteri che rendono Bruce Banner un mostro incontrollabile. Conosciamo già la storia del dottore colpito da Reggie Gamma, perciò gli opening credits ci presentano solo le informazioni necessarie per permetterci di far cominciare la narrazione in media stress. Mentre si nasconde in Brasile, Bruce Banner alterna la sua vita fra il lavoro in fabbrica e la ricerca di una cura per guarire da Hulk. A telescopo Banner è in contatto con un misterioso Mr. Blue, il quale gli dice che sono necessari più dati per una potenziale cura. Intanto il generale Ross riesce a rintracciare Banner, il quale viene braccato da delle forze speciali guidati da Emil Blonsky, soldato di origine russe che si presenta distinto per doti strategiche e fisiche in ambito bellico. Banner sfugge ai suoi inseguitori trasformandosi suo malgrado in Hulk. Il giorno successivo si sveglia in una foresta pluviale intento a tornare negli Stati Uniti. Questo è uno dei pochi meccanismi narrativi interessanti riguardanti il personaggio. Come dirò in seguito, rappresentare Hulk sul grande schermo e sul piccolo schermo è estremamente difficile ed i momenti più efficaci con cui possiamo empatizzare con il Dottor Banner trasformatosi nel mostro verde sono proprio quelli in cui diventa nolente una minaccia per i suoi assalitori o per persone innocenti. In narratologia, il passaggio dal primo al secondo atto è sancito dal cosiddetto 
detto Varco della Soglia, il momento in cui l'eroe affronta la prima sfida sconfiggendo quello che Vogler chiama Guardiano della Soglia. In questo caso il Guardiano della Soglia è Hulk stesso, la minaccia che Banner cerca di trattenere ma che per via di conflitti esterni emerge portando caos nella vita del dottore. Nel secondo atto, Betty Ross, storica fidanzata di Bruce Banner, aiuta il fuggitivo dandogli rifugio e aiutandolo nella ricerca dei dati necessari per far sì che il misterioso Mr. Blue possa sviluppare una cura. Il solito meccanismo da canovaccio si ripete ed il generale Ross riesce a rintracciare Banner, innescando la sua trasformazione. Siamo nel midpoint della narrazione, quindi drammaturgicamente occorre una situazione che non permette più all'eroe di tornare indietro sui suoi passi, ma che lo forza ad intraprendere il sentiero più tortuoso. Hulk elimina le forze di Ross e paralizza Blonsky. I due fuggono ma Betty è rimasta parzialmente ferita dallo scontro. Eccoci nella seconda metà del film, anche se come noterete ha una struttura di meno respiro e colma di eventi. Banner incontra Mr. Blue, che si rivela essere il dottor Samuel Stearns. Per i fan dei fumetti questo è un momento iconico, perché Stearns altro non è che uno dei principali villain del mostro verde, chiamato The Leader. Per il momento però le intenzioni di Stearns sembrano essere nobili, sottopone Banner ad una procedura in grado di reprimere Hulk e, perciò, di curarlo apparentemente dal suo avvelenamento di raggi gamma. Più tardi Banner scopre che Stearns ha replicato il suo sangue per la cura e gli chiede di distruggere tutti i campioni, proprio perché sa che Ross è intenzionato a usarlo per dare vita ad una versione del siero da super soldato molto più pericolosa, ma prima che si possa fare qualsiasi cosa Banner viene messo KO e gli uomini di Ross si infiltrano nel laboratorio. Ora che tutto sembra essere perduto siamo entrati pienamente nel terzo atto. Blonsky costringe Stearns a usare il sangue di Banner per trasformarlo in un mostro di uguale capacità distruttiva, un essere che nei fumetti viene chiamato Abominio. L'Abominio semina il panico per la città, lasciando sul suo cammino una scia di morte e distruzione. Ross lascia libero Banner, il quale è convinto che il mostro verde sia ancora dentro di lui da qualche parte. Deve essere solo attivato o riattivato. Hulk e Abominio si affrontano e dopo una feroce battaglia Hulk ha il sopravvento. Betty urla a Hulk di fermarsi prima di uccidere l'abominio, cosa che fa dando dimostrazioni di essere in grado di controllarsi. Il film si conclude con Banner all'interno di una capanna in una regione remota della Columbia Britannica. Durante la sua meditazione riesce a controllare il suo battito cardiaco e a aumentarlo di sua spontanea volontà. Questo finale ci suggerisce che ora Banner ha il totale controllo su Hulk. Basta vedere gli altri due film in cui appare il mostro verde per capire che non è assolutamente così, annullando completamente l'arco trasformativo del personaggio. È questo il mio segreto, capitano. Sono sempre arrabbiato. La prima cosa che ha fatto certamente storcere il naso al pubblico è l'aspetto di questo Hulk. Ha un look stranamente desaturato, tant'è che il colore della pelle appare molto simile a quello dell'acqua di uno stagno piuttosto che ad un buon verde acceso, ma per fortuna l'MCU correggerà il tiro non appena ne avrà l'occasione. Anche i muscoli non sono uniformi al corpo, ma costruiti come se fossero delle striature, un lavoro di certo atroce da parte dei VFX artist, che produce un effetto abbastanza repellente alla vista, o almeno non adatto ad una figura eroica, per quanto mostruosa possa essere. Sembra infatti schivare quella che è la pura essenza dei cinecomic di oggi, ovvero la spettacolarità estetica più pura, al servizio di un pubblico che vuole crogiolarsi con immagini il più meravigliose possibili, nonostante la loro artificialità. Il successo di Cinecomic in un contesto dominato dai VFX non è casuale, sono proprio questi che danno valore a narrazioni che difficilmente potrebbero vedere la luce senza interventi di computer grafica. Il colore acceso di una vignetta può diventare una scena action solo ed esclusivamente grazie all'intervento del digitale. Il Cinecomic è a tutti gli effetti il frutto più puro della tecnologia digitale degli effetti speciali. Roll sound! Sound production take two! Il film è davvero un disastro su tutta la linea, nonostante abbia ricevuto un rating maggiore del look di Ang Lee sui siti di Audience Score. Questo dimostra quanto il pubblico fosse stato infastidito dalla scelta di Ang Lee di sacrificare l'azione in favore di un approccio più intimista e psicologico al personaggio, tanto da apprezzare un approccio più action abbastanza raffazzonato come in questo caso. Edward Norton è una buona scelta come Bruce Banner, ma la chimica con Betty Ross interpretata da Liv Tyler è praticamente assente. Tim Black Nelson nei panni di Stearns poteva anche funzionare, ma ha uno screen time così ridotto da essere costretto a passare da brillante scienziato a pazzo squilibrato nell'arco di una singola scena, quando si scopre la sua ossessione per il sangue di Bruce Banner, tanto davvero replicato senza il suo consenso mettendo a rischio il genere umano. Purtroppo a questo personaggio viene riservata quella che forse è la battuta peggiore dell'intero Marvel Cinematic Universe. La mixture potrebbe essere 
An abomination. Inoltre, il personaggio viene contaminato accidentalmente dal sangue di Hulk, dando quindi un'origine ad uno dei più celebri villain fumettistici del Mostro Verde, ma che purtroppo, visto l'insuccesso del film, non ha avuto alcuna apparizione. Per il momento. E sottolineo, per il momento. In generale, entrambi i film di Hulk hanno dimostrato la difficoltà di trasporre un simile personaggio su schermo. Il pubblico ha un notevole investimento umano ed empatico verso un personaggio come il Dr. Banner, per poi vederlo trasformarsi in un brutale ed irrazionale mostro realizzato in CGI che distrugge qualunque cosa ostacoli il suo cammino. È chiaro che il pubblico ha un'altalena di emozioni non indifferenti a livello empatico, e quindi l'intrattenimento nel vedere un simile personaggio sta solo nell'action più brutale. Cosa che qui non è nemmeno efficace. L'inquadratura in cui vediamo Iron Man direttamente da dentro il metto dell'armatura serve proprio a questo, a ricordarci che sotto quel mascherone di CGI c'è un essere umano con conflitti, difetti, piani d'azione e obiettivi. Infatti, le scene che funzionano di più sono quelle in cui Hulk non è l'eroe, ma un ostacolo o una minaccia per altri personaggi, per persone innocenti. Quando compiono azioni eroiche, i supereroi mantengono la loro umanità, e la regia cerca di far percepire questa cosa attraverso qualche trucco per ricordarti quanto questi dei siano gli stessi esseri umani con cui hai empatizzato precedentemente. Farlo con Hulk è praticamente impossibile se non trasformandolo nel Professor Hulk, come è successo con Endgame. Ecco quindi perché non è stato realizzato alcun film sequel stand-alone con Hulk, perché questo personaggio funziona solo come spalla dell'eroe o come personaggio secondario, non come protagonista che porta sulle sue spalle l'intera emotività del film. L'antagonista non è caratterizzato da una particolare complessità, è ancora una volta il lato oscuro dell'eroe, è il lato più oscuro del protagonista, quello che ha paura di diventare. Il problema è che questa cosa non rientra in uno schema ben definito. Mi spiego, Bruce Banner non ha mai avuto nessuna titubanza. Vuole liberarsi di Hulk, vuole liberarsi di quella forza distruttiva dentro di sé, e questo lo vuole fare ad ogni costo e non gli passerà mai per la testa di accettare questo lato di sé. Al contrario, l'antagonista Blonsky vuole quello che ha Banner e perciò diventa l'abominio. È l'opposto dell'eroe, certo, ma funziona fino ad un certo punto, perché è un lato oscuro che il protagonista non ha minimamente preso in considerazione. Quindi non è narrativamente forte, non è legato al conflitto centrale ed il villain ci sembra totalmente estraneo alla vicenda. In pochi l'hanno notato, ma uno dei collegamenti principali tra questo film e tutti i futuri progetti MCU è proprio lo SHIELD. Vediamo solamente il logo per pochi secondi, ma è proprio la tecnologia dello SHIELD che permette al generale Ross di intercettare le comunicazioni fra Banner e il dottor Samuel Stearns. A ciò si aggiunge anche un altro easter egg molto interessante. Quando Blonsky si sottopone al siero del super soldato, vengono menzionati i raggi vita, realizzati dalla Stark Industries, ovvero gli stessi raggi utilizzati per attivare il siero di Capitan America. E poi non potevano di certo mancare le armi che il governo degli Stati Uniti richiede alle Stark Industries per mettere Hulk fuori gioco, fallendo miseramente. Per esempio come i furgoni con i raggi a ultrasuoni, ridotte in macerie dal mostro verde dopo pochi secondi. Ed infine la scena post-credit con Tony Stark e il generale Ross. Di per sé la scena non ha molto senso nella continuity, perché sembra come dire che il team degli Avengers che Stark sta formando voglia mettere Banner fuori gioco piuttosto che reclutarlo. Anzi, sembra quasi che voglia reclutare il generale Ross nel team. Ma al di là di tutto, il fatto che questi film si siano incrociati costruendo in vero e proprio universo narrativo non è una cosa da poco. Consideriamo inoltre che a quel tempo i Marvel Studios stavano realizzando i loro film attraverso partnership con altri studios, incrociando Paramount ed Universal, due mondi completamente diversi. Nonostante il fallimento della pellicola, siamo davanti ad un ulteriore passo senza precedenti verso una completa rivoluzione dello show business. Grazie per avermi seguito fino a qui. È stato un viaggio lungo, lo so, ma spero ne sia valsa la pena. L'appuntamento è fissato per settimana prossima con Iron Man 2. Un altro film non molto ben riuscito, odiato da Steve Jobs, che pensate telefonò a Bob Iger per dirglielo di persona. Ma comunque ha stabilito nuovi standard per la creazione di sequel. Insomma, ne parleremo. Ciao a tutti.